最温暖的家，是彼此保管对方梦想。每一份惊喜、意外的家常，变成了悄悄提彼此打算。看到你笑了，我也。暖地方，大手牵着小手摇晃，陪伴在彼此身旁，宽容和体谅是幸福秘方。整个世界的喧闹都会在这里瞬间遗忘，变成阳光，就永远陪伴，交换所有的心事和不安，慢慢慢慢慢慢。喂，哎哎，演员妈妈，啊，是这样的，希望妈妈不是加入了家委会吗？对对对，呃，正好呢，呃，几个妈妈家里有事，不能配合她的工作。哎呀，我家在中间也是为难呀，不知道，希望妈妈有没有跟你说什么呀？啊，没有呀，我这两天没有跟希望妈妈联系。哦，没事没事。我就是顺嘴一问，那如果他跟你说什么，你告诉我啊。哎呀，我就是怕呀，妈妈们之间有什么误会。哎，好嘞，哎，再见。哎呀，老公回来了，哎，怎么都没说一声？来来。每天打电话都在说那些家委会鸡毛蒜皮的破事儿。怎么是破事呢？我从妈妈圈可以得知好多消息呢。这跟我们女儿的教育有直接关系吗？我听见苏醒进家委会了。嗯。好，你撤，远离他，反正退休的事儿跟咱们家也没什么关系了。正好。你留在家里，全心全意的，好好的把心愿交好。老公，你怎么了？吃枪药了？这个还挺好看的，谁的呀？我打开看看。哦，原来是呃，利克斯生儿子的喜蛋呀。哎呀，何锦华也生儿子了呀！你看看蒋思远现在那个样，能不能跟他养老还是个未知数。反正现在跟请个小爷也没啥区别，人家一男一女凑个好，他凑什么呀？他们家凑不成好，他们家什么条件？我们家什么条件？他们家凑不成好，我们家就凑不成吗？我生了个儿子，一定是个好子。怎么又提生儿子的事情了？那丽丝生儿子关我们什么事情啊？别人能生，我们为什么不能生啊？本来我没有这个想法，现在好，想明白了，鸡蛋绝对不能放在一个篮子。我要把我的优秀基因在我们家传承下去，再多生几个。我先去做饭啊。
从此，艾莎向自己完全封闭起来。她紧闭房门，也关上了心门。为了避免情绪波动，她尽量时刻保持着严肃的状态。日复一日，年复一年，艾莎习惯了独处。妈妈，你怎么了呀？没事。妈妈最爱你了，只爱你一个。你是一个小公主。小公主是什么样的？嗯，是勇敢、诚实、善良的。那你一定要做到啊！好吧，让爸爸知道，我们心里是最棒的。嗯，不，不，嗯，要是我想让爸爸动作，他就可以动作，这样他就可以不骂我，也不骂妈妈了。这个话不能说给爸爸听到。好吧，妈妈，什么时候能说真话，什么时候不能啊？好了，小淘气，快睡觉吧，不说了啊。妈妈要给你叠衣服，哎呀，这个衣服新买的好看，对不对？新月，你藏什么呢？没什么。拿出来。没什么。拿出来。嗯，就没什么。没什么。妈妈要生气了啊！不是妈妈给你买的呀，谁送的？不想说。心月，这是希望送给我的。希望送给你的，他为什么要送你东西啊？因为我和他是好朋友。谁让你跟他做好朋友啦？你说的呀，妈妈你好麻烦哟。希望妈妈，希望那天好像送了我们心愿一支笔。希望，希望你同学来了。妈妈，我来了。希望，你那天是不是送了心愿一支笔啊？这个是不是？对啊，这是我送给心愿的呀。哎呦，希望真是小天使，我们心愿开心的不得了。你看，我们呢？也给你们带了一点小礼物，说谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢，给希望吧，希望。心月，你要不要跟我一起玩呀？妈妈，我可以跟心月一起玩吗？可以呀、啊，你们不是好朋友吗？希望妈妈，可以吗？来，进来吧。进来坐吧。喝点水吗？不用了。心月妈妈，其实我有点搞不懂了。你一会儿躲着我。一会儿又来送礼物，你是有什么话要跟我说吗？没有啊，我就觉得，孩子们还有几个月就毕业了，应该彼此有爱，珍惜这份难得的感情。哎，其实我们都是成年人了
，我真的只想说一句，不要再装了。你不觉得这样很累吗？当然，如果你是因为我之前发的消息而有些坐立不安的话，我可以告诉你，大可不必。什么消息啊？我听不懂你在说什么。不管你是林彩云还是林云云，其实对我来说都一样，只不过是心月妈妈。心月的外婆到底是做什么的，我也没兴趣八卦。我管自己的儿子还管不过来呢。我都说了，我是来送礼物的呀。不管你是什么样的身份。你想过什么样的生活，我都不在意。其实做妈妈已经很累了，每天戴着面具，各怀心思，忙着各种各样的事情，何必还要让自己那么累？如果我是你，我更愿意卸下伪装，轻轻松松的过日子。你听，孩子们那么轻松。笑得多开心！你不羡慕吗？我去给你倒杯水吧。嗯。<笑>我的人生梦想实现了第一步，这里呢是一个能够让你抛开烦恼、放飞自我的地方，同时这里也是一个能够让夫妻和睦、家庭和谐的地方。想要赢在人生的起跑线，你必须要有一个强健的体魄。那么我们一城青少年足球俱乐部就是你梦开始的地方。今天。我特别感谢各位亲朋好友能够出席鄙人小生在下的开业庆典，在这儿我给大家鞠个躬，谢谢。谢谢谢谢谢谢。开业了，你还是要送上来吧？啥玩意儿，方方正正的？开业大礼啊！不行，这东西你的宝贝，拿走。哥，我家呀真的委屈了，放你这儿正好，快收拾。行。那我恭敬不如从命，就当你今天嫁女儿了。幸亏我好了，那个外边请晒的，里边给大家准备了茶点，咱们上上里边歇着吧。走走走走走走走。哎，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，来帮我拿一下拿一下，谢谢谢谢。一步里边一步里边，一步一步请一步请一步。哎，西边，我跟你说啊，我都想好了，我这个俱乐部呢，主要招收儿童学员。目标就是培养一支属于自己的足球队，这不以前就是咱们的理想吗？是啊，今天就让你小子给实现了，<笑>多好！你可是有借口了，以后可以常来了。苏老师，您是专业人士啊，要不给我们俱乐部的装修也提点意见吧？这丁兰老说我直男审美，<笑>当初装修的时候我就跟他说，这设计就应该请我媳妇儿。为什么不找我呀？这我哪用得起呀、啊？嫌贵，我可能收你钱嘛。那刷个脸，给他拆个重新装，拆个更贵。我接个电话。这真不错。苏晴，其实我觉得装修也不重要，关键的还是人才，你说对吧？你想干嘛呀？想让我老公辞职来跟你一块儿干啊？我可没这意思。<笑>我看好你，我老公不是人才，是天才。你看，要不说你们是夫妻呢，他也夸你是个天才。少来。我知道，孩子生病了，最揪心的是妈妈了。但是你有的时候呢，也把你的目光稍微移开一点点，你看看他，这个大孩子，他也需要你的关注和体谅。他跟你吐槽我了？没有。真没有，真没有，什么都没说。肯定是，要不然你为什么这么说、啊？那个，他们俩在操场上面疯跑，你看，哎呦呦，别感冒了。好好好，不行不行，赶紧看看，我赶紧给他们擦擦。你
你看他们多开心。嗯。哎，你最近加入了幼儿园家委会，很忙吧？听说你们家习近平天天在家吃泡面。哈，你看他是真的吐槽我，我才让他吃了几顿泡面呀、啊，他就该多吃几顿，习惯点。我跟你说，这个男人跟女人都一样，就是背后也以吐槽老婆为乐趣。哎，快放长假了吧？过两天，嗯，你怎么跟你们家孩子打算的？报几个班啊？你可千万不能落下了啊！现在希望才刚好一点。我不想给他那么大压力。像蜜姨那样的班，我就不让他去了。你不会想假期不给孩子报班吧？你别怪我没提醒你啊！你到时候一定后悔。轩轩幼儿园大班毕业，我就没给他报班。结果那一个月，我们全家去了四趟急诊，一次脑袋磕破了，还有一次是肚子吃坏了，还有一次胳膊脱臼，最后一次我。心脏早搏，这么严重啊？你以为呢？要不然试试，你别报班。在球场旁边刷手机呢，太危险了，知道吗？嗯、啊，那我没事。没受伤啊？哎，那个就是我我我手机。我知道是你手机，我看看摔坏了没有？干嘛来了？送蛋糕啊？啊，给你送蛋糕。哎，这跟我预定的不一样啊。啊，呃。那个外面是巧克力，里面是香蕉酱，是我让店店长特意做的。行啊，还挺有创意的。那是总比你那个什么 IT 钢铁侠要好吧？哎呀，我老了，哪有你们年轻人创意好啊？谢谢啊。希望，希望，快来快来，叫哥哥们来吃蛋糕了。你看，蛋糕，干嘛去？希望，姐姐，是蒋思远的姐姐。谁？蒋思远的姐姐。
雪，我完蛋了。以我夫妇的恋爱经验来看啊，你这个恋爱小白这次是真的心动了。心动出来玩，他知道你在这，一定要来找你啊！希望，希望你是不是长高了？嗯，行，张老师，我给你的礼物，这是什么呀？好，我妈妈说了，我不能吃甜的，就给张老师吃。谢谢希望，我带他到里面转一下，好吧？啊，你随便坐，我们很快的，走。
你一把吗？那个，希望特别想张老师，我就带他过来看看。别让他影响张老师上课，我去找他。来都来了，这会都下课了，小孩子嘛都是一根筋的，坐一会儿吧。其实我一直不太推荐别人这个椅子，除了对短裙不友好，我想不出来这个沙发还有其他的什么缺点。对腰椎不好啊，而且睡在这样一个椅子上很容易睡着的。那就睡呗，谁不想躺平的人生？老母亲都想躺平，可是不到五分钟，就会被各种琐碎给打破。至少在这里可以保持四十五分钟的休眠期，这不是你的理念吗？我自己都忘了我有这个理念了。其实我还挺意外的，我以为你会把我的设计全部改掉。那何必呢？时间和费用都摆在这里，我也要对其他股东负责的呀。这个小小的休息区。可以刷剧、看书、听音乐，暂时放下妈妈的身份。它不光是一个休息区，也是一个避风港。当初你也是挺用心的，谢谢。嗯，这咖啡真的很香，我自己摸的。乱动啊！还给张老师。哇，张老师，这是开音乐会吗？对呀、啊，一会儿有音乐剧。今天的主题是小象波米诺在做梦。这么浪漫啊！妈妈，我想留下来在这里看。伟云的孩子可不是那种只会死读书的，我要让他们真正的快乐。我没听错吧？我之前看伟云的宣传单都是金牌老师、精英小班、强者愈强，那我不能与时俱进吗？我们才不要做命运的加强版呢，对吧，张老师？对啊。<笑>不过呢，我还是改动了一个地方，大家都挺喜欢的，我带你去看看吧。好啊。张老师，我想跟他们一起去看。好吧，那你给我去看。这里。你们这还有拳击课呢，这是专门为妈妈们准备的。妈妈们，乐器有这么大吗？你的设计是缓解式按摩，但是我告诉你啊，很多乐器无论你怎么缓解、怎么按摩，它始终都堵在这里。这一点我倒是没想到。那是因为你生活中郁闷的东西太少了。这真的有用吗？你试试。妈，妈妈，你在打架。我们一起打的好不好？嗯，好。嗯你希望说你跟人打架了？我跟谁打架？李云
。我是个文明人，又不泼妇。你觉得这合适吗？哎，我现在也在犹豫呢。你都不知道今天新华有多高兴。只要能让他开心，我也是愿意尝试一下的。哎，我真没想到，伟云是我设计的，没想到心愿妈妈执行能力这么强，真是出乎我意料。我跟你说啊。希望高兴是有他的原因的，这儿都是他同学，他看见他同学都在，自然会有亲切感。这样吧，假期把希望交给我，我带他出去玩玩去。男孩子都喜欢户外运动，哎，只要出去一撒野，这什么培训机构啊，全往他脑后。又在这开空头支票，你有时间吗？真到那时候，你又这忙那忙的，让你儿子在等你。孙子，你相信我。这回我不开。妈妈，我要去伟云上学，我要去找张老师。儿子，爸爸有一个特别好的计划，你愿不愿意听？嗯。爸爸打算利用假期的时间，教你学滑板。蒋思远他们不都回吗？到时候你也回了，绝对把他们都震了。我不要，滑板会摔跤。我不去。那我们这样，我们就买上头盔。护肘，还有护膝。我跟你说，这一套装备穿上之后，就跟钢铁侠一样酷，又帅又安全。对，这样吧，爸爸带你现在就去，上网调装备去，好不好？再买个新滑板。耶，太好了，走喽。呃，要一杯真果拿铁带走。谢谢，别躲了，找你有事儿。我真是觉得蒋思远还挺有运动天赋的，嗯，你可以让他去足球俱乐部试试。蒋思远他可比我忙，他每天都在教育机构里做题。男孩子真的假期的时候就应该多在运动场上跑跑跳跳，这样对他的身体发育也有好处。哎，大叔，我觉得你作为一个成年人啊，还挺天真的。喂，你好。啊，啊，不对，对对，你们的那个对我的职业规划我收到了，呃，我会认真考虑的，嗯。谢，感谢你们对我的认可。好，我我我会第一时间回复你们。好的，好的。哎，再见啊！你要跳槽啊？大人的事儿，小孩少打听。哎，谢谢啊！真的，回去跟家长说一下，让蒋思远去足球俱乐部试试。我不是小孩。神兽出笼，闲人退散吧。你过来喝点水，快点。休息一下啊，喝点水。一会儿寻寻哥哥陪你玩，好不好？来，拿着。寻寻哥哥做完作业的。轩轩哥哥，我们一起玩吧。哎，你先去找你邹叔叔玩，好不好？行吧，一会儿哥哥写完作业再来找你啊。小孩子的体力精力真的是太旺盛了。以前我们还想着说，哎呀，盼他们放假，现在真是盼着放个什么假呀？假期才是弯道超车最好的时候。那天不怕地不怕，就怕学霸放长假。学霸都那么刻苦，要是学苏们再不努力，那就真的成学渣了。什么是学苏啊？儿子，跟你阿姨解释一下，就是没学霸那么厉害，但也没碎成渣。这一套一套的，你以为呢？学,学妈妈，外面一点都不好玩，一点意思都没有，只有两个大哥哥跟着叔叔跑步。你有点耐心行不行？你就等我们轩轩哥哥把作业写完，很快了啊、嗯。这个地方刚开，可能迟到的人少。哎呀，就你就是要多做点宣传。
，你看这地方这么好，老邹人那么热情，你就多发点传单。你给我一点传单，我去帮你发一发。你就别安慰我啦，谁不知道啊？这假期的时候都是什么辅导学习的机构爆满。老邹也是天真的不得了，不撞南墙，他也是不会回头的。那男人不都这样吗？有几个听劝的？嗯，我们家西斌倒是说了。小孩子还是要多锻炼身体，是不是？爸爸是不是这么说的？嗯，所以呢，我们来跟阿姨报名，好不好？以后我们天天来这儿踢足球。我不要。你干嘛呀？妈妈，这里一点意思都没有，一点意思都没有。我想让你陪我一起回家去骑单车，不要嘛，走。你太累了，闹的。可能累了。好了好了，你带他回去吧。那我先不要闹了啊。行了，我先送他回去了啊。请你吃午饭，这给我煮的？哦哦哦，好好。我看我们店里卖的挺好的。对，这个味道真不错，谢谢啊。我不客气。啊，烫烫烫。啊，好，是有点烫。嗯，味道真香。他这个拌一拌才好吃。那我吃了啊！哦，那个，对不起啊，我那天说好去，结果没有去。没事没事，我知道你忙。我都忍了好几天了，是不是李翔不让你出来，还对你大吼大叫？我就听你们小区传来买菜的人说了，他没有打你吧？嗯，没没没有没有，他他不会打我的。其实他就是脾气不太好，他人不坏。你怎么现在还替他说话呢？他对你跟孩子不管不问的，不想家不顾家，而且动不动就吼你，他简直就是个人渣，你知道吗？店长，他不会把我和法院怎么着的，我没事。你到底害怕他什么啊？小燕，真的很担心你。嗯，您不用担心我啊。其实跟他认识那么多年，我还是知道他的。他就是脾气不太好，好喝几口酒，喜欢打个牌，人还好。而且说实话，我能够在大城市安家。我还嫁了个本地人，我应该知足的。你看，大家都说女儿是贴心的小棉袄，我我有儿子，我儿子也不比女儿差，我儿子挺好的，所以我我们挺挺好的。哟，一个儿子还不够，还养养一女儿啊？行啊，咱俩商量商量呗。你在这胡说八道什么？我进去吃。你这人啊，哪儿都好，你这没幽默感。怎么着，今天不三缺一啊？那话说的，我知道你爱吃李子，我在路边树上给你摘的，你尝尝呗。哎哎，你尝尝，挺甜的，哎。挂彩了，你就尝尝呗，尝尝呗。你
行，那那那那那我放这儿了啊，我走了，我走了，你你自己记得吃啊。手机，你看俩活专心点儿、啊。给我就行，我一会儿都给刷干净。那个，深圳那家单位，他们呢还挺有诚意的，想约我再见面聊聊。我没答应他，我说再考虑考虑。但是他们给的条件不是挺好的。所以我在想啊，是不是我能再走走？起码气候好，冬天不冷啊。工作是不错的，待遇也挺好的。可是你想跟我两地分居啊？还是说想把我们都带去？就是有没有这种可能啊？是不是换个地方？呃，希望的状态就能好一些呢。嗯，其实我一直非常小心的在观察他，我发现他好像现在是好了很多，整个人也活泼一些。但是你要说再换一个环境，让他重新开始适应，这我就说不好了。所以有时候我在想，还不如让我们单位干脆把我开了得了，这样呢，我还能得到一笔补偿金，起码咱们下半年的开销就不用发愁了。你那么认真努力的辛苦了上半年，你舍得连年终奖都不要了？咱没困难到那份上吧？不是，那该是你，你也不能不要啊。来，对了，我给你看看。张老师，他给我发的视频，那天不是去尾云吗？让他给希望录了点视频，给你看看。你、嗯、看，这傻小子，是挺傻的。嗯，他给人家讲故事。哎，这个小孩不是他朋友吗？好几个，好几个都是朋友呢，所以他特放松，而且他确实跟小孩子在一起啊。嗯，还是不一样。其实我每天带着他，我没见他这么开心。所以他现在天天跟我吵着说他要去尾鱼，怎么办呢？你怎么想？我是觉得呢，小孩子嘛，他肯定还是想跟他熟悉的朋友在一起。而且我去尾鱼看了，确实，跟密营那些教育机构是不太一样，他们也是让小孩子在里面那种，就边玩边学，孩子都挺放松的，挺开心。哎呦，妈妈。既然开始支持孩子玩了，嗯，希望病这一场让你变化还挺大的。你看，之前去密营，他那么不想去，你就生逼着他要去。现在伟云呢，他想去，你就在帮他。可是问题就是，这伟云咱能进不进得去，还是个未知数呢。啊，那倒也是，进不进得去是一回事儿，而且之前跟人家关系闹得也那么僵，就算进去了。学费也不便宜，老板啊，你再找一份工作兼职吧。不，我去找一份工作，在家里也能做的。你学费啊，确实是个大问题。哎呀，希望，怎么了？钱交给张老师，这样我就能去伟云上学了。嗯
，哎，你这咖啡可真香啊，手艺越来越好，完全可以单独开家店。是的呀，这点心花样也翻多了嘛。对呀、啊，那你们就多吃一点，没问题，马上就好了啊。嗯，好的。哎，我最喜欢吃这个绿豆糕了。嗯，哎，你你知道吗？多多他妈又加班，然后又让我帮他看孩子。我这等会儿还得送小美去上舞蹈课呢。哎呀，这太不巧了，我今天也没时间。一会儿下课我要送贝贝去外婆家。对呀、啊，我家新月一会儿也有钢琴课，是吧？哎，你看这怎么办呀、啊？帮别人带孩子这种事儿吧，最吃力不讨好。来，谢谢。新月妈妈，我想了一下，希望还是想让希望来尾云上课，可以吗？假的？什么？我一见到希望妈妈，我这就就就压力好大。对、啊，你先别急啊。少温馨的家，大手揣着小手放在我胸膛，陪伴是种浪漫，远处那模糊的肩膀，在每个深夜给我一盏灯光，我能给的幸福。是装着糊涂，让不笑着承认我输，陪你悲欢喜怒。我能给的幸福，是忘了余生的孤独。你满足的眼泪，有我的温。露出。